শুধু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যে সিরিজ ভিডিও বানিয়েছি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশকে নিয়ে যাবার জন্য আজকের এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে আজ আমরা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান স্যারের সাথে কথা বলবো যিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে কাজ করেছেন অনেক দিন ধরে আসুন আমরা স্যারের সাথে কথা বলি ধন্যবাদ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে তিনি প্রায় তেরো বছর কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছেন কিন্তু তার যে সংগ্রাম বাঙালির স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্যে সেটা একদিনের জন্য স্তিমিত হয়নি বঙ্গবন্ধুই এ দেশের মানুষকে সচেতন করেছেন তার বাঙালি সত্তা সম্পর্কে তার বঞ্চনা সম্পর্কে এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন তার যে ন্যায্য অংশ সেটা আদায় করার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পথে অগ্রসর হয়েছে এবং ন মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমার টুকরো টুকরো কিছু স্মৃতি আছে আজকে আমি তার সঙ্গে আমার শেষ দেখার কথাই বলি উনিশশো সালের মে মাসে শেষ দিকে আমরা ডক্টর মোহাম্মদ কুদরতি খোদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিতে যাই গণভবনে ওই সভায় বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন যে সভার কাজ শেষ হয়ে গেলে তার সঙ্গে আমি যেন দেখা করে যাই সেই মতো সভা হয়ে গেলে আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম তার অফিস কক্ষে তিনি তখন আমাকে সরকারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন আমি সবিনয় মাপ চেয়ে নিলাম বললাম যে এই কাজ থেকে আমার না আমি শিক্ষকতাই করতে চাই তুমি আবারও বললেন ওর কথায় সেদিন যা প্রকাশ পাচ্ছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেশের খাদ্য সংকট নিয়ে তার দুশ্চিন্তা তখনও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেনি কিন্তু এর আভাস দেখা যাচ্ছিল আর দুর্নীতি যে ছড়িয়ে গেছে এই সম্পর্কে তার বিশেষ উদ্বেগ তিনি চাইছিলেন যে তার কাছে দুর্নীতিমুক্ত মানুষরা থাকুক এই কথা যখন তিনি বললেন আমি তখন বললাম যে অনেকের একটা অভিযোগ আপনার সম্পর্কে যে আপনি কাছের লোকজন যারা অন্যায় করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন না উনি বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলেন বললেন কী বলে ব্যবসা ব্যবস্থা নেই না বলে এক মহিলার নাম করলেন বললেন যে ওকে আমি আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করেছি ও কতকাল ধরে আওয়ামী লীগ করে আমি যেদিন ওকে বহিষ্কারের আদেশ দিলাম তারপর দুই রাত্রে আমি ঘুমাতে পারিনি আমার তার কথা মনে হলো তার বাবার কথা মনে হলো বহুদিন সে যে আমাদের সংগঠনে ছিল তার কথা মনে হয় আমি বুঝতে পারলাম যে এমনই একজন দরদি মানুষ যার পক্ষে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও নিজের মধ্যে নানা তোলপাড় হয় তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞেস করে বললেন শরীর ভালো না আমি জানতাম যে উনি মস্কোতে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলেন এবং সেই চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই দেশে ফিরে আসেন তা আমি বললাম যে আপনার শরীর ভালো নয় আপনি কেন মস্কো তেরো থেকে গেলেন না উনি বললেন যে এই তোমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সাতজন ছাত্র এক সন্ধ্যায় খুন হয়ে গেছে এই খবর পেয়ে আমি আর থাকতে পারলাম না আমি এমন একজন প্রধানমন্ত্রী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার ঘেরাও হলে আমাকে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতে হয় আমার পক্ষে আর মস্কোতে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না আমি বললাম যে আপনি দেশে এসে বিশ্রাম নিতে পারছেন বলেন যে না আমি বললাম যে কাজ করেন না কেন সপ্তাহান্তে 
ঢাকার বাইরে চলে যান একটু বিশ্রাম হবে উনি বলেন যেখানেই যাব সেখানেই লোকজন আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে বিশ্রাম কী করে হবে তা আমি বলেন লোকজনকে দেখা দেবেন না এইটা বলায় ওর চোখে একবারে পানি এসে গেল বললেন যে মানুষকে খেতে দিতে পারছে না পড়তে দিতে পারছে না যদি দেখাও না দিতে পারি তাহলে আমার আর কী থাকলো তো এই যে একটা আবেগের কথা ভালোবাসার কথা মানুষের প্রতি তার কর্তব্য তার কথা এইটা ওর জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল শুধু এই ঘর এই আমার সঙ্গে কথোপকথন থেকে না আমরা জানি যে প্রায় আজৌবন তিনি দেশের মানুষের সেবাকে নিজের প্রথম কর্তব্য জ্ঞান করেছিলেন এবং সেবা করেছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন এই ব্যাপারটাই তার কথার মধ্যে দিয়ে সেদিন ফুটে উঠেছিল আমি যখন চলে আসি উনি বললেন যে তুমি আর একটু চিন্তা করে আমাকে আগামীকাল এসে জানিও সরকারের যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সর প্রশাসনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তো আমি পরদিন আবার গেলাম এর মধ্যে আমি তাজুদ্দিন আহমদকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে একটু তদবির করিয়েছিলাম যে আমাকে জানো নি না আটকান আমি বলেছিলাম যে আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গবেষণা কাজে এক বছরের জন্য যাব আমাকে এই সুযোগটা নিতে দিন তা পরের দিন যখন গেলাম উনি বললেন যে কি তোমার মত আমি বললাম তো উনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বিলেত ঘুরে এসো ফিরে এসে কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যাবে না আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি আমি চলে গেলাম বিদেশে সেপ্টেম্বর মাসে ফিরে এলাম উনিশশো পঁচাত্তরের আগস্ট মাসের বারো তারিখে আমার আব্বা গুরুতর অসুস্থ ছিলেন কাজে আমি এসেই কোনো দিকে আর যোগাযোগ করার কথা ভাবিনি আমাদের বাড়ির টেলিফোনও খারাপ ছিল চেষ্টা করলেও যোগাযোগ করতে পারতাম না এরকম অবস্থায় উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট এসে গেল বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন সপরিবারে নিহত হলেন পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক রাষ্ট্রনেতা নিহত হয়েছেন কিন্তু সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনা আর বোধহয় কোথাও নেই এই রকম একটা নির্দয় হত্যাকাণ্ড নিষ্ঠুর ব্যাপার শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় নয় মানব ইতিহাসের একটা কলঙ্কিত অধ্যায় বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন কিন্তু আমাদের কাছে দেশ রেখে গেলেন দেশের জন্য তার যে স্বপ্ন সেইটা রেখে গেলেন এবং তার যে উদাত্ত আহ্বান সবার প্রতি যে এই দেশকে যেন আমরা গড়ে তুলি সোনার বাংলা হিসেবে যাতে সাধারণ মানুষ এই স্বাধীনতার পূর্ণ ফল ভোগ করতে পারে আজকে যখন আমরা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছি আগামী বছরে তার শতবর্ষ পালন করতে যাচ্ছি তখন এটি আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক যে আমরা বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ হিসাবে গড়ে তুলব তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন স্বাধীনতার ফল সমস্ত মানুষ পাবে সেটাকে নিশ্চিত করব তবেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের সম্মান জানানো শ্রদ্ধা জানানো সার্থক হবে তার মতো এত বড় মাপের নেতা এরকম সফল রাষ্ট্রনায়ক খুব কমই জন্মে আমরা ধন্য যে আমাদের মধ্যে আমরা তাকে পেয়েছিলাম মানুষের জন্য স্যার ভালোবাসার যে উদাহরণ আপনি বললেন যে একজন মানুষ তার কাজে দুষ্টমি করেছে তারপরও ফায়ার করা হয়েছে কিন্তু ওনার মন কিন্তু ঠিকই কাঁদলো এই মানুষটির জন্য এটি একটি ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য বেশি দেখা যেতে পারে আসলে মানুষকে খুবই ভালোবাসতেন আর উনি যাদের সঙ্গে পরিচিত হতো পরিচিত হতেন তাদেরকে মনে রাখতে পারতেন এইটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল অনেক বছর পর দেখা হওয়ার পরও তিনি মনে করতেন ফলে এই নানা ওর যে কর্মী যারা তাদের সঙ্গে ওর আশেপাশে যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে ওর একটা সহজ মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 
একটা বন্ধন উনি অনুভব করতেন এটিও বড় মাপের যে হৃদয় ছিল তারই পরিচয় বহন করে স্যার বঙ্গবন্ধুর এই যে দেশের প্রতি ভালোবাসা উনি স্বাস্থ্যগতভাবে স্টেবল ছিলেন না মস্কোতে গেলেন কিন্তু স্বাস্থ্যের এই চিকিৎসা আধাধি করেই কিন্তু উনি চলে আসলেন সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনার পরে দেখুন নিজে সারা জীবন উনি কিন্তু সাফার করেছেন ফ্যামিলিকে খুব একটা সময় দিতে পারেননি তারপরও কিন্তু এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো তার ভালোবাসা বাংলাদেশের প্রতি এটিকেই রিফ্লেক্ট করে আপনি কি বলেন স্যার সে দেশকে উনি সবার আগে জায়গা দিয়েছিলেন নিজের কথাও চিন্তা করেননি আর বাঙালির প্রতি অসম্ভব বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসের কারণে উনি নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নেননি এবং এটি আমাদের জন্য কাল হলো স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি এত ব্যস্ততার মাঝেও যে আমাদের সাথে একটু সময় দিতে পেরেছেন এবং আপনার এই অভিজ্ঞতাটুকু আশা করি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে পারবো তারাও বাংলাদেশের প্রতি তাদের যে ভালোবাসা আশা করি এখান থেকে জন্মাতে সাহায্য করবে শুধু আজকে খুব সুন্দর আলোচনা শুনলাম আসলে আলোচনার মূল অংশই ছিল মনে হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর যে ভালোবাসা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতি সেইটির উদাহরণ আমরা শুনতে পেলাম আজীবন তিনি মানুষের জন্য কাজ করেছেন যাই হোক আশা করছি এই ছোট ছোট এক্সাম্পলগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি ডক্টর ফেরদোস খান্দকার ঢাকা থেকে বলছি